শুরু করছি আজকের আলোচনা আলফ্রেড লর্ড টেনিসন আমরা প্রথমে এই রাইটার সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত কিছু তথ্য জানবো আমরা বলেছি যে একজন রাইটার সম্পর্কে সবার আগে আমাদের যেটা জানা দরকার সেটি হচ্ছে ওই রাইটার সম্পর্কে রাইটারের ব্যক্তিগত যে উপাধিগুলো থাকে আমরা উপাধিগুলোকে ছাড় দিব না কারণ উপাধি থেকে আমাদের কোশ্চেন কিন্তু হয় ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আমাদের রয়েছে হচ্ছে উপাধির পরে আমরা দেখবো সাহিত্য কর্মগুলো সাহিত্যের পরে যদি আমরা কোনোভাবে কোটেশনগুলো পাই মানে কোট তাহলে আমরা কোটেশনগুলো একটু দেখব সাহিত্যের পরে কোটেশনটা একটু দেখব আর এর পরপরই হচ্ছে আমরা এম সি কিউ ওরিয়েন্টেড আলোচনা করব অর্থাৎ এম সি কিউ সলিউশন করব তো এইভাবে আমাদের ধারাবাহিকভাবে পুরো ক্লাসটা কিন্তু শেষ করব তো দেখেন এখন আমরা প্রথমেই আমরা চলে যাই এই রাইটার সম্পর্কে সাধারণ একটু পরিচয় পর্ব এই জীবন কথাটা আপনাদের কখনো আসবে না পরীক্ষার হলে কিন্তু এখান থেকে একটা পয়েন্ট আমি বলবো সেটা হচ্ছে এই রাইটার কোন যুগের এই জায়গাটা আপনাকে পড়তে হবে সেটা হচ্ছে উনি ছিলেন ভিক্টোরিয়ান যুগের কবি তারা আমরা কিন্তু আলোচনা করতে করতে আস্তে আস্তে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডের রাইটারের মধ্যে আসছি সো ভিক্টোরিয়ান যুগের কবি হচ্ছে আলফ্রেড লর্ড টেনিসন এই প্রশ্নটা মাঝে মধ্যেই আমাদেরকে দিয়ে থাকে যে আলফ্রেড লর্ড টেনিসন কোন যুগের কবি অথবা নিচের কোন রাইটার ভিক্টোরিয়ান যুগের কবি নন এরকম প্রশ্ন আমাদের দিয়ে থাকে সো আমরা এখান থেকে জীবন কথা জেনে নেব ভিক্টোরিয়ান যুগের এই কবি টেনিসন উনি আঠারোশো সালের দিকে তার জন্ম এবং আঠারোশো সালে শালীর সঙ্গে বিবাহ আবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন দাদা চালদের শালি হ্যাঁ ওনার শালি না উল্টো ভেবেন না ছয় অক্টোবরে মারা গেছে বিপুল সমারোহে তাকে ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবেতে সমাহিত করা হয় এই ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবেটা হচ্ছে লন্ডনের সবচেয়ে বড় কি বলবেন আচ্ছা গ্রস্থান আর কি আমরা যেটাকে বলি গ্রস্থান কিন্তু ওরা তো বেশিরভাগই খ্রিস্টান তো তাদের সব খ্রিস্টীয় রীতিতে যেখানে সমাহিত করা হয় আর কি ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবেই সো এবার ওনার ভিক্টোরিয়ান যুগের এই টেনিসন কেবির কিছু উপাধি আমরা জানবো যে উপাধিগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ থাকলে মুখস্থ করবো নাহলে দরকার নাই আমি বরাবরই বলি যে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আয়োজন আপনি খুব বেশি স্মার্ট হতে গেলে বেশি পড়তে গেলে পরীক্ষার হলে মহাবিপদ সো আঠারোশো পঞ্চাশ সালে টেনিসন রাজকবি বা পয়েট লরেট পদে নিযুক্ত হন এখন আসেন পয়েট লরেট মানে তখনকার সময় হচ্ছে প্রত্যেকটা রাজার অধীনে অধীনে কবি থাকতো তো এখন সেই হিসাবে যদি আপনি পয়েট লরেট বলেন যে এই পদবিতে উনি পয়েট লরেট এরকম কতজন আছে অনেক কবি আছে এইটা আমরা আমি কখনো কাউন্ট করিনি সো এইটা স্পেসিফিক কোনো উপাধি না এইটা জাস্ট আপনি মনে রাখলেন যে ইনিও একজন বিখ্যাত কবি পয়েট লরেট হিসেবে আঠারোশো সালে অক্সফোর্ড থেকে ডক্টর অফ ল সম্মানে ভূষিত হয়েছেন আঠারোশো সালে কি পেয়েছেন ডক্টর অফ ল উল্লেখযোগ্য নাটক কি আছে তাহার উল্লেখযোগ্য নাটক আছে হচ্ছে হোরাল্ড হোরাল্ড উল্লেখযোগ্য নাটক কি বলেন হোরাল্ড কুইন মেরি দ্য ফ্যালকন তিনটা নাটক হোরাল্ড কুইন মেরি আর হচ্ছে দ্য ফ্যালকন আবার বলছি হোরাল্ড কুইন ম্যারি দ্য ফ্যালকন এই তিনটা হচ্ছে ওনার নাটক এখন আসেন আমি যদি তার সাহিত্যকর্মগুলো আপনাদেরকে কিভাবে সাজিয়ে লিখতে বলি খাতায় যারা নোট করেন তারা এইখানে এইভাবে লিখবেন সাহিত্যকর্মে এইভাবে লিখে লিখবেন নাটক আচ্ছা নাটক লিখে আপনি এখানে জাস্ট ছোট্ট একটা চার্ট করবেন সেটা এরকম এইস কিউ এফ এখন এই এই তিনটো বর্ণ যদি আপনার মনে থাকে আপনি চাইলে কিন্তু শর্টকাটে মনেও রাখতে পারবেন যে আলফ্রেড লর্ড টেনিসনের নাটক আমরা পড়েছেন তিনটা আছে অনেক আমরা কিন্তু সব বইতে দেই না প্রয়োজনীয়গুলো আপনাদের পড়ে সো এইস কিউ এফ এইস কিউ এফ মানে কি হোরাল্ড কুইন ম্যারি ফ্যালকন হোরাল্ড কুইন ম্যারি ফ্যালকন হোরাল্ড কুইন ম্যারি ফ্যালকন সো এই এইটাকে যদি আপনি এইভাবে ঘুরিয়েও লিখতে চান যে এই এফ জি এইস কিউ বা আপনি যদি যে কোনোভাবে উল্টো করেও লিখতে চান এটা আপনার ইচ্ছা আপনি জাস্ট মনে রাখার স্বার্থে লিখবেন তাহলে উল্লেখযোগ্য নাটক কয়টা পেলাম আলফ্রেড লর্ড টেনিসনের তিনটা হোরাল্ড কুইন ম্যারি আর একটা হচ্ছে ফ্যালকন হোরাল্ড এইসতে আছে কুইন ম্যারি আর হচ্ছে ফ্যালকন নামগুলো জাস্ট একে উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ আছে এবার এবার এই রাইটারের কিছু কাব্যগ্রন্থ দেখেন কাব্য গ্রন্থ কাব্যগ্রন্থগুলো কি কি পয়েমস বাই টু ব্রাদার্স পয়েমস বাই টু ব্রাদার্স ডেট অফ ইনোন টিম বাক টু আর হচ্ছে ইঙ্ক আর্ডেন মজ অ্যান্ড আদার পয়েম মজ অ্যান্ড আদার পয়েমস এখন এখানে আরও কয়েকটা আছে আমি এখানে ছয়টা লিখেছি উল্লেখযোগ্য কবিতা আছে কাব্যগ্রন্থ আমরা এখানে ছয়টা লিখেছি পয়েমস বাই টু ব্রাদার্স মানে দুই ভাইয়ের কবিতা ডেট অফ ইনোন টিম বাক টু ইঙ্ক আওয়ার্ডেন মদ অ্যান্ড আদার পয়েমস তাই না এখানে হচ্ছে ডিটিআইএম ডিটিআইএম তাহলে ওনার কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে ডিটিআইএম ডিটি 
आई एम एट कटा होना चाहिए उनका काब्बो गुण तो ऐसे आपने ये भी मोने रखते वाले ताले डी ते होते हैं आपना डेट ऑफ एनोन टिम्बाक टू इंक आर्डन आठ ऐसे मोड एंड आधार पॉइंट्स ठीक है से डेट ऑफ एनोन टिम्बाक टू इंक आर्डन मोड एंड आधार पॉइंट्स गल उल्लेख जोगो काब्बो गुण तो ये बार आशन उल्लेख जोगो कोबिता इन मेमोरियम उल्लेख जोगो कोबिता गुलो आशे की इन मेमोरियम इन मेमोरियम ये होता है एक टेलेजी बार शोको गाथा ये in memoriam, in memoriam, it was illegi, atasha poncha shell, it will look to govita. Akon shop govita, apni porte parbena, kimba shegula, and mono thagbena. The apni chesta current, a can take amidiguli start the shegulu purport, the shop the beshishan cook, but push not say in memoriam take it. Jara shuma paven in memoriam a details our poor ben. So details for our autosuma shall a hoina. Short cut a good marks powers on no shaito, tohonato kisulagana. Locksley Hall, eight as actor, poor ben, are chapnare. A titonas, titonas, namorte, the author, use the sis. Manamunar, Cabo Grontace, Cobita Gulo, a writer, a Bishi Prisoner. Tell Ulysses, Economic Ulysses near Shamosha, Ulysses is start the Maneholo, Ulysses solo, Abra dual writer as a can ham. Some reckon the Portiki in memoriam, Loxley Hall, Kiki Warren, in memoriam, Loxley Hall, Mochidi Arthur, Artace, Ulysses. So a quite a Cobita Rupert Amra Force Dibo. आर एक है ना आरो आसे जब मन बोलो चाहे जा लोटस इचर्स लोटस इचर्स लोटस इचर्स आर से टीथोनस एक गुलो आसे आरो किन्त ये तो गुलो अपना रा मनो है ना पूरे मने रखते पार बन आमे आमर तो अतो मने थके ना आमी आमा अशुद्ध को था जेटा बोलते माधा नहीं आमी लिटरल चट्टा पोती बसोरे एक बार तो जाइए हो वो जनों शॉप मोरे था कच्ची इंतज़ाम करा दबे ना नेक्स्ट एक अंत के एक तो देखना ना एक नज़र स्क्रीनशॉट टा दिए ना हम लोग किन्तु एक तो बड़े एमसीक्यू तो जाबो बिखरा तो काबो इन मेमोरियम एडी प्रकाशित हुए से आठ हज़ार पौन चश्मे शाल देवर माने हो लो आपना के जेटा एक ना शोको का था आपना के प्रश्नों टा घुरिए कर बे इन मेमोरियम की धारण को बीता आंसर उसे शोको का था को बीता इन मेमोरियम को बीता कतो बार शाले प्रकाशित हो आठ हज़ार कौन सा शाले इन मेमोरियम को बीता टा कौन जुगर राइटर द दरा लेखा आंसर टा अबे विक्टोरियन जुगर जेहु तो अल्फेट लॉर्ड टेनिसन � इन मेमोरियम कोबिता टी कौन जुगर आंसर टॉप पे विक्टोरियन जुगर बुद्धिसंत तो ये भावे क्वेश्चन टा कोड अच्छा एर परे अमरा पॉइंट टा दाची उसे यूलेसिस नहीं जे समस्या टा चिलो यूलेसिस से कॉन्फ्यूशन टा एक टू क्लियर करें यूलेसिस ना मैं एक टाइम से उपन्यास आर एक टाइम से कोबिता खूब भालो टेनिर कोबिता जेम्स से ऊपर ना शापने इबाबे मोने रखते पारन की मोने रखते पारन बोलन मोने रख बन होते टेनिर कोबिता आपने जस्ट इटा टेनिर कोबिता माने अल्फेट लॉट टेनिसोनर कोबिता इटा आपने इबाबे मोने रखते पारन जे टेनिसोनर पoइम टेनिसोनर पoइम बट टेनिसोनर कोबिता शॉर्टकट जे भावे आपने मोने रखता � अरे उपन्यास बा नोवेल बोला चेस्टा करती। तो हम रे ए दो टो शॉर्टकट बा छोटो दो टो बोर्नो दिए किंतु चाहिए। हम रे इटर कॉन्फ्यूशन के क्लियर रखते वाले। क्या नो कॉन्फ्यूशन है जगह टा आश्लो कारण इटर थके बार बार प्रश्न आते हैं। तो हमारे ऊपर बिलीफ आर भरोसा दो दिया अपना थके। इंशाल्लाह � तो ये खाना देखें यूलेसिस एक एक टॉपर नाश लिखे से नोचे जेम्स जॉइस आये टॉप चे यूलेसिस कोबिता ये टॉप लिखे से नोचे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन यूलेसिस कोबिता लिखे से नोचे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन आपने मोने रखते पारन जे एन टीपी यूलेसिस दिया आपने ये चार टा शब्द मोने रखते पारन जे एन टी लिख से टेनिसन पॉइम और हे जेम्स जयसर नवेल बुझते यूलिसिस यूते यूलिसिस टीते आलफ्रेड लर्ड टेनिसन एट लिखसन पॉइम हिसाब से और जेम्स जयस एट लिखसन नोवेल हिसाब से बस कथा अपन एक सहज हल मैंने रखार टीप्स गल्प 
এটা আমি অলরেডি আপনাদের বলে দিয়েছি টেনির কবিতা জয়ের উপন্যাস টেনির কবিতা জয়ের উপন্যাস এইভাবে আপনারা মনে রাখতে পারেন দেখেন এইটা আবার জেমস জয়েস উপন্যাস পঁয়তাল্লিশতম দিসিয়েছে কিন্তু আসা প্রশ্ন সো এই জন্য এত হেলাফেলা করার সুযোগ নাই বিধায় বারবার বারবার বলতেছি আপনারা বুঝবেন বিভিন্ন শিক্ষক যখন পড়ায় কোন জায়গাতে ফোর্স দেয় ওই জায়গাটা আপনাকে বুঝতে হবে তাহলে আপনি প্রশ্ন গমনটা বেশি পাবেন আচ্ছা এবার আসেন আমরা এম সিকিউতে চলে যাব আমাদের মোটামুটি আলফেট লর্ড টেনিসনের মূল বিষয়গুলো কথা শেষ সো আমি কি আরেকবার দেখাবো এম সিকিউতে যাওয়ার আগে আরেকবার একটু আমরা সংক্ষেপে দেখে আসি তাহলে এম সিকিউটা সহজ হবে পড়তে এই হলো আলফেট লর্ড টেনিসন আমরা প্রথমে জীবন কথার মধ্যে একটা শব্দ পড়েছি সেটা হলো উনি ভিক্টোরিয়ান পয়েট এটা মনে রাখবেন ভিক্টোরিয়ান পয়েট হিসাবে উনি পয়েট লরেট এটা মনে রাখতে পারেন তার তিনটা নাটক এই স্কিউ এই স্কিউ এফ মানে হোরাল কুইন ম্যারি ফ্যালকন কাব্যগ্রন্থ খুব একটা জরুরি না মনে রাখতে পারলেন টিম বাক্তু মনে রাখতে পারেন কাব্যগ্রন্থ আর হচ্ছে মোড অ্যান্ড আদার পয়েন্টস ইং আর্ডেন এগুলো সব আছে উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলো আপনাদেরকে বেশি মনে রাখতে হবে যেহেতু আলফেট লর্ড টেনিসন হচ্ছে টেনিসনের যে কবিতাগুলো এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত হয়েছে তো এখানে দেখেন ইন মেমোরিয়াম এটা একটা ইলেজি শোকগাথা লক্সলি হল দ্য লোটাস ইটার্স চিঠোনাস মসিডি আথার্স ইউলেসিস ইউলেসিস হচ্ছে তার লেখা কবিতা আর ইউলেসিস উপন্যাস হলো জেম জয়সির ফ্রম দ্য প্রিন্সেস চেয়ার আইডেল চেয়ার্স আর মানে এইটা আসছিল চেয়ার আইডেল চেয়ার্স এইটা আপনাকে পড়তে হবে এই নামটা মানে একই জিনিসের দুইটা নাম দ্য লেডি শ্যালোট শ্যালোট আচ্ছা এরপরে আর তেমন কিছু নাই আমরা কনফিউশন ক্লিয়ার করছি এখন এম সিকি ক্লিয়ার রেডি তো সবাই তো দেখি কার কতটুকু মনে আছে কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান এক নাম্বার দিয়ে শুরু হুইজ দ্য রাইটার অফ ফেমাস ফয়েম ইউলেসিস ইউলেসিস ফয়েমের রাইটার কে এবং সেই ইউলেসিস কি হিসাবে চেয়েছে এটাও কিন্তু উল্লেখ করা আছে সেটা হলো পয়েম বুঝতে পারতেছি তার মানে ইউলেসিস নামটাতে একটা পয়েম বা কবিতা কে কার লেখা এটা কার লেখা কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান সলভ করেন গাসপুল মোশারফ হোসাইন তসলিম আচ্ছা বলেন এটা কি আনসার হবে তাহলে এখানে এক নম্বর আনসারটা সবাই বুঝতেছি সেটা হচ্ছে আলফেট লর্ড টেনিসন সুন্দর আলফেট লর্ড টেনিসন এটা হলো পয়েম কবিতা হ্যাঁ টিপি ইউ টিপি দুই নাম্বার ইউলেসিস কবিতাটির রচয়িতাকে আবারও সেম কোয়েশ্চেন ইউলেসিস কবিতার রচয়িতা কে কবিতা ইউ টিপি শর্টকাটটা মনে আছে তো ইউলেসিস টেনিসনের পয়েম ব্যাস এরপর তিন নাম্বার ইউলেসিস ইজ এ নোভেল রিট এন্ড বাই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু দেখেন প্যাঁচ দিয়ে দিয়েছে এটা চল্লিশতম বিশেষ আসা প্রশ্ন বলছে ইউলেসিস একটা নোভেল মানে উপন্যাস এখন কেউ যদি এটার ডিস্টেন্সটা না জানতো সে তো অবশ্যই ভুল করে আনসার করতে হচ্ছে টেনিসন কিন্তু এখানে চেয়েছে কি নোভেল আর আমরা শর্টকাট দিলাম জে এন জেমস জয়সির নোভেল তো জেমস জয়সি কোথায় আছে আনসারটা হচ্ছে ডি নাম্বার তিনের আনসার ডি এক্সাক্টলি তিনের আনসার ডি আর আফাত চৌধুরী চার নম্বর টেনিসন রোড মানে টেনিসন কি লিখেছিল টেনিসন রোড এখান থেকে এই সাহিত্যগুলোর মধ্যে আলফ্রেড লর্ড টেনিসন কোনটা লিখেছিল আমার কাছে সেইটা জানতে চেয়েছে টেনিসন রোড ডোভার বিস মাই লাস্ট ডাচেস দ্য লোটা টিটার্স আর একটা হচ্ছে দ্য ইভি অফ সেন্ট এজনেস এখন দেখেন চারের আনসার সি দ্য লোটাস ইটার্স লোটাস ইটার্স আমরা কাব্যের মধ্যে দেখেছিলাম লোটাস ইটার্স পাঁচ নম্বর আলফ্রেড লর্ড টেনিসন ইজ নন এস আলফ্রেড লর্ড টেনিসন কি হিসাবে পরিচিত আলফ্রেড লর্ড টেনিসনের পরিচয়টা কি এটা রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্কে আসছিল এখন কিন্তু ব্যাংকের পরীক্ষাগুলোতে প্রাইমারি পরীক্ষাগুলোতে লিটারেচার থেকে ছাড় দিচ্ছে না সো লিটারেচার কোর্সটা কিন্তু এখন সবার জন্য খুব একটা আর্জেন্ট ব্যাপার হয়ে গেছে সো পাঁচের আনসারটা হচ্ছে দুই নাম্বার লিরিক পয়েট লিরিক পয়েট পাঁচের আনসার কি বলেন লিরিক পয়েট লর্ড টেনিসন ইজ নন এস লিরিক পয়েট উনি ছিলেন হচ্ছে লিরিক পয়েট লিরিক মানে হচ্ছে গীতি কবিতা গীতি কাব্য এই টাইপের অর্থাৎ সুর যেগুলোতে তৈরি করা যায় সেই টাইপের ছয় নাম্বার হুইজ দ্য অথর অফ ফেমাস কমেডি দ্য ফ্যালকন ফ্যালকন কমেডির অথর কে ফ্যালকন দ্য ফ্যালকন এখানে আরেকটা জিনিস দেখলাম ফ্যালকন হচ্ছে কমেডি তো এখানে আপনাদের একটা চেনার মতো ক্লু কিন্তু আছে জানেন এখানে চেনার ক্লুটা কি চেনার ক্লুটা হচ্ছে ফেমাস কমেডি সো কমেডি যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা জানি যে কমেডি শেক্সপিয়ার যদি আমার ক্লাস করে থাকেন জানেন যে কমেডি হলো নাটকের একটা ধরন তো আপনি তো সিম্পলি বলবেন যে এটা নাটক ওকে এখন এই নাটকটা হচ্ছে ফ্যালকন আমরা নাটকের তিনটা নাম পড়েছিলাম ল আলফেট লর্ড টেনিসনের ওই যে হোরাল্ড ফ্যালকন আর একটা কী ছিল কুইন কুইন 
রানী দিয়ে ছিল কি তাই না কুইন মেরি তাহলে এখানে এই যে তিনটা নামের মধ্যে এগুলো কে করেছিল মনে আছে না ফ্যালকন হচ্ছে আলফ্রেড লর্ড টেনিসন ফ্যালকন লিখছে কে বলেন আলফ্রেড লর্ড টেনিসন সাত নাম্বার ইংলিশ আইডল ইংলিশ 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 আইডল অস কালেকশন পয়েন্টস বাই এটা লাগবে না এটা আলফ্রেড লর্ড টেনিসন হ্যাঁ দ্য লেডি অফ শ্যালোট ইজ এন দ্য লেডি অফ শ্যালোট এটা কি দ্য লেডি অফ শ্যালোট এটা কি এটা একটা হচ্ছে আপনার পয়েন্ট দ্য লেডি অফ শ্যালোট শ্যালোট এটা একটা পয়েন্ট নয় নাম্বার দ্য ওল্ড অর্ডার দ্য ওল্ড অর্ডার চেঞ্জ ইয়ার্ডিং প্লেস দ্য নিউ দেখেন সমস্যাটা হচ্ছে এখানে যে কোটেশনগুলো ইদানিং এমন এমনভাবে দেওয়া শুরু করছে যে আপনি লিটারেচারের চোদ্দো গোষ্ঠী না বুঝলে কোটেশনের আনসার করতে পারবেন না কিন্তু এখন এমন দিন যে চোদ্দো গোষ্ঠী উদ্ধার করতে হলে আমাকে পাঁচ বছর সাহিত্য নিয়ে পড়তে হবে কিন্তু সেটাও তো সুযোগ নেই তো এই জন্য ধরি মাস না সুইফানি শর্টকাটে জীবনটাকে শেষ করার জন্য আপনারা যেটা করতে পারেন এই যেগুলো কোটেশন আসে আসছে অতীতে সালভিত্তিক এই কটাই পড়ে আর বেশি চাপ নেওয়ার কিছু নেই যদি চাপ নেন তাহলে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের উপর চাপ নেন সেটা কাজে দেবে সো নয়ের আনসারটা হচ্ছে চার নাম্বার মর্টিলি আথার এই কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে দ্য ওল্ড অর্ডার চেঞ্জ ইয়েল্ডিং প্লেস টু নিউ দশ নাম্বার হু রোড থিয়ার্স আইডল থিয়ার্স থিয়ার্স আইডল থিয়ার্স আনসারটা হচ্ছে তিন দশের তিন আলফ্রেড টেনিসন হু রোড থিয়ার্স আইডল থিয়ার্স এটা কে লিখেছে বলেন আলফ্রেড টেনিসন দশ নাম্বার আলফ্রেড টেনিসন হু রোড টিয়ার্স আইডল টিয়ার্স কে লিখেছে টিয়ার্স আইডল টিয়ার্স আনসারটা হচ্ছে আলফ্রেড লর্ড টেনিসন আলফ্রেড টেনিসন টিয়ার্স আইডল টিয়ার্স কে লিখেছে আলফ্রেড টেনিসন ওকে এগারো নাম্বার ইউলেসিস ইজ এ পয়েম রিটেন বাই ইউলেসিস একটা কবিতা যেটা কে লিখেছেন ইউলেসিস হচ্ছে কবিতা এটা কে লিখেছেন আনসারটা হচ্ছে চার আলফ্রেড টেনিসন ইউলেসিস একটা কবিতা এই কবিতাটা কে লিখেছেন এটা হচ্ছে আলফ্রেড টেনিসন এই কনফিউশন ক্লিয়ারের বিষয়টা বলে দিচ্ছি এই ছিল হচ্ছে আপনাদের সাথে আলফ্রেড লর্ড টেনিসনের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা মোটামুটি যারা শিখলেন পরীক্ষার জন্য এই দুটুকুই যথেষ্ট ঠিক আছে ধন্যবাদ ওকে এখন দেখব হচ্ছে আমরা চার্লস ডারউইন সম্পর্কে আজকের আলোচনায় আরেকটি অংশ চার্লস ডারউইন চার্লস ডারউইন বুঝতে পারছেন তো সবাই আরাফাত চৌধুরী তারপর আব্দুর রহমান আর অনেকেই ছিলেন ক্লাসে চার্লস ডারউইন সম্পর্কিত আলোচনা যদিও চার্লস ডারউইন নিয়ে এই যাবৎকালে কোনোভাবেই কোশ্চেন আসেনি তারপরও আমরা একটা সন্দেহ তালিকাতে রাখতেই পারি তো চলুন চার্লস ডারউইন সম্পর্কে আমরা কিছু দেখে নিই তো ওনার জীবন কথাটা আমি একটু শুনে পড়াতে চাই তাতে আপনার জন্য একটু সুবিধা হবে চার্লস ডারউইন ডারউইনের জন্ম হচ্ছে বারো ফেব্রুয়ারি আঠারোশো নয় সালে তার মানে ভিক্টোরিয়ান যুগ কিন্তু আঠারোশো সাল আমরা কিন্তু ভিক্টোরিয়ান যুগের রাইটারদেরকে পড়ছি ইংল্যান্ডের শুষ্রবেরিতে এবং উনিশে এপ্রিল আঠারোশো সালে মৃত্যু আঠারোশো সালে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে এইচ এম এস বিগল জাহাজে দক্ষিণ আমেরিকা যান এই যে আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় যে লাইনটা সেইটা আমরা হচ্ছে আন্ডারলাইন করে নিব সেটা হচ্ছে আঠারোশো একান্ন সালে এইচ এম এস এইচ এম এস এর ফুল মিনিং আমি জানি না এইচ এম এস বিগল এই নামের একটা জাহাজ এবং এই জাহাজে করে সে আমেরিকাতে গেছে কি করতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে তাহলে আমরা একটা জিনিস জানলাম যে উনি প্রকৃতি বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে গিয়েছিল আমেরিকাতে এইচ এম এস বিগল নামক একটা জাহাজ তার কিছু সাহিত্যকর্ম আমরা একটু দেখে নিই সংক্ষেপে খুব একটা নাই অল্প কিছু সাহিত্যকর্ম দেখলে আমাদের জন্য যথেষ্ট চার্লস ডারউইন তার বিখ্যাত দ্য অরিজিন অফ স্পিসিস এই একটা মাত্র গ্রন্থ যেটা নিয়ে আমাদের সমালোচনা শেষ নাই সেই সমালোচিত গ্রন্থটার নাম হচ্ছে অরিজিন অফ স্পিসেস যেহেতু সমালোচিত আলোচিত দুইটাই বলতে পারেন এক এক পৃথিবীর কাছে এক এক রকম তা অরিজিন অফ স্পিসিস এই অরিজিন অফ স্পিসিস এইটা উনি লিখেছেন আঠারোশো উনষাট সালে প্রকাশ করেছেন হ্যাঁ মানে হচ্ছে প্রজাতিদের উৎপত্তি বিভিন্ন প্রজাতিদের উৎপত্তি সম্পর্কে উনি আলোচনা করেছেন অরিজিন অফ স্পিসিস ভয়েজ অফ বিগল এই যে বিগলের যাত্রা আমরা আগেই বলেছি বিগল হচ্ছে একটা জাহাজ যে জাহাজে করে উনি আমেরিকাতে গিয়েছিলেন তো ভয়েজ অফ বিগল এইটা এইখানে ভয়েস মানে যাত্রা অর্থাৎ বিগলের যাত্রা নামে আরেকটা উনি লিখেছেন একটা সাহিত্য অরিজিন অফ স্পিসিস এগুলো বেশিরভাগই উপন্যাস টাইপের দ্য অরিজিন অফ স্পিসিস দ্য ডিসেন্ট অফ ম্যান দ্য ডিসেন্ট অফ ম্যান এটা কি বলেন তো দ্য ডিসেন্ট অফ ম্যান এটা হচ্ছে আপনারা পড়বেন এই কয়টা আপনার জরুরি তাহলে ভয়েস অফ বিগল অরিজিন অফ স্পিসিস আর হচ্ছে ডিসেন্ট অফ ম্যান ভ্যারিয়েশন অফ অ্যানিম্যাল অ্যান্ড প্লান্ট এখন দেখেন আপনার যদি ওই শব্দটা জানা থাকে যে প্রকৃতি বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেছেন কে চাল জারুইন তিনি কোন জাহাজে করে ভ্রমণ করেছেন বিগল এখন আপনি এই 
তো এটা তথ্যের উপর কেন্দ্র করে এই সাহিত্যগুলো কিন্তু আপনি চাইলে মনে রাখতে পারেন যেমন দা ভ্যারিয়েশন অফ অ্যানিম্যাল অ্যান্ড প্লান্টস তাহলে মানুষ এবং প্লান্টস নিয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেছে চার্লস ডারউইন আপনি এইভাবে মনে রাখতে পারেন তারপরে কিছে কপলি মেডাল রয়্যাল মেডেল তারপরে বলছে কি ওয়ালস্টন মেডেল এই যে মেডেল 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 এই তিনটা মেডেল যদি আপনি মনে রাখতে পারেন তাহলে আপনার জন্য সহজ হবে মেডেল ক্লিয়ার এই হচ্ছে অতিরিক্ত তিনটা মেডেল নেক্সট আর নাই ওনার সম্পর্কে আমরা এমসি কি কয়েকটা দিয়ে শেষ করি হুইজ দা অথর অফ অরিজিন অফ স্পিসিস এই একটা প্রশ্ন বিভিন্ন পরীক্ষাতে ঘুরে ফিরে বারবার আসছে যদিও এখন ন্যাচারালি এই প্রশ্নটা আসা কমে গেছে এই কারণে এটার উপর একটা বিতর্ক আছে বাংলাদেশে দ্যাটস ওয়াই তো তারপরে আপনারা চাইলে এইটা মনে রাখতে পারেন অরিজিন অফ স্পিসিস লিখছে হচ্ছে চার্লস টরুইন দা হু ফর্মুলেটেড এ থিওরি অফ ইভালুয়েশন বাই ন্যাচারাল সিলেকশন মানে প্রাকৃতিক উপায়েই যে বিবর্তন হয়েছে প্রাকৃতিক উপায়ে যে বিবর্তন হয় ইভোলিউশন মানে বিবর্তন প্রাকৃতিক উপায়ে যে বিবর্তন এই ন্যাচারাল সিলেকশনের ক্ষেত্রে এই বিবর্তনটা আসলে কে লিখেছে চার্লস ডারউইন এই বিবর্তন সম্পর্কে কে লিখেছে বলেন চার্লস ডারউইন চার্লস ডারউইন ওকে এখন আমরা আসি তো চার্লস ডারউইন সম্পর্কে সম্পূর্ণ এখানে আর তেমন কিছু নাই ধন্যবাদ এবার হচ্ছে ডাব্লু এম থেকারে ডাব্লু এম থেকারে উনি হচ্ছে আমাদের এনলিস্টেড আজকের সাহিত্য ক্লাসের মধ্যে ছিল চার্লস ডারউইন বোনাস ছিল শেষ করে দিয়েছি বোনাস হিসাবে ডাব্লু এম থেকারে ডাব্লু এম থেকারে এই এই উইলিয়াম ম্যাকপেস থেকারে ওনার ফুল বিনিংটা হচ্ছে উইলিয়াম ম্যাকপেস থেকারে উনিও ভিক্টোরিয়ান রাইটার উনিও ভিক্টোরিয়ান যুগের রানী ভিক্টোরিয়ার যুগের রাইটার রানী ভিক্টোরিয়ার যুগের রাইটার সো উইলিয়াম ম্যাকপেস থেকারে ঠিক আছে নবাব সিরাজ উদ্দোল্লা কাজের চাপ থাকলে হবে ক্লাস তো করতেই হবে বলেন এটা আপনার প্রয়োজন আর আমার হচ্ছে আয়োজন তো দেখি ওনার এখান থেকে আমরা কি তথ্যটা রাখব উইলিয়াম ম্যাকপেস থেকারে সম্পর্কে পরীক্ষার হলে নানান সময় এসে থাকে ডাব্লু এম থেকারে এই ডাব্লু এম মানে কি ডাব্লু তে উইলিয়াম এম তে হচ্ছে ম্যাকপেস উইলিয়াম ম্যাকপেস থেকারে উনি আসলে কলকাতায় জন্ম এবং লন্ডনে মৃত্যু কলকাতাতে জন্ম লন্ডনে মৃত্যু ওকে ওনার কিছু উল্লেখযোগ্য উপন্যাস যেটা আমাদের পড়তে হবে এখান থেকে কোশ্চেন আমাদেরকে থ্রো করতে পারে সেই কোশ্চেনগুলো একটু আমরা এখান থেকে দেখব যেমন প্রথমটাই বলা হয়েছে ম্যানস ওয়াইফস ম্যানস ওয়াইফস তারপরে কি বলা হয়েছে প্যান্ডেনিস প্যান্ডেনিস দ্য নিউ খামস দ্য নিউ খামস বার্জেনিয়ান্স আর হচ্ছে ক্যাথোরাইন দ্য ইয়েলো পুশ পেপারস ভ্যানিসি ফেয়ার এখন দেখেন এখানে একটা প্যাস আছে সেটা হলো আপনি কোন জিনিসগুলো পড়বেন এই যে ফার্স্ট নভেল হচ্ছে ক্যাথরাইন এটা কার আমরা কোন রাইটার সম্পর্কে পড়ছি মনে আছে তো উইলিয়াম ম্যাকপেস থেকারি মানে ডাব্লু এম থেকারে উইলিয়াম ম্যাকপেস থেকারে আচ্ছা লিখছে হচ্ছে ভ্যানিটি ফেয়ার উনি কি লিখছে ভ্যানিটি ফেয়ার তারপরে কি লিখছে নিউ কামস আঠারোশো সালে দ্য নিউ কামস লিখছে তারপরে লিখছে ম্যানস ওয়াইফস ম্যানস ওয়াইফ আর কি লিখছে বার্জিনিয়ান্স আর একটা লিখছে হচ্ছে বার্জিনিয়ান্স আর একটা হচ্ছে দ্য ইয়েলো পুশ এগুলো লাগবে না আমাদের লাগবে হচ্ছে বার্জিনিয়ান্স লাগবে হচ্ছে ভ্যানিটি ফেয়ার লাগবে হচ্ছে মেন্স ওয়াইফস লাগবে কি বলেন মেন্স ওয়াইফস এই কটা জিনিস আমাদের জরুরি এইগুলো থেকে আমাদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কোশ্চেন হওয়ার সম্ভাবনা এখন এইগুলো থেকে কয়েকটা এম সিকিউ সলভ করি এম সিকিউ সলভ করেন কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান হুইজ দ্য রাইটার অফ ভ্যানিটি ফেয়ার ভ্যানিটি ফেয়ার উইলিয়াম ম্যাকপেস থেকে ভ্যানিটি ফেয়ার কে লিখেছে হুইজ দ্য রাইটার অফ ভ্যানিটি ফেয়ার ভ্যানিটি ফেয়ার কে লিখেছে খুব সহজ আমরা তো এই ডাইটারের মধ্যে আলোচনা করছি আনসার হচ্ছে ডাব্লু এম থেকারে ভ্যানিটি ফেয়ার এখন আপনারা যদি এই এই রাইটার সম্পর্কে এই সাহিত্যগুলো গল্প আকারে পড়তে চান নিজেরা বানাবেন আমাদের কিন্তু এক্সপার্ট লিটারেচার বইতে প্রচুর সংখ্যক গল্প দেওয়া ছিল এই যে এই বইটাতে প্রচুর সংখ্যক গল্প দেওয়া আছে যাদের কাছে অলরেডি বই হাতে আছে তারা জানেন যে ছোট্টর মধ্যে এই বইটাতে আমরা কত সুন্দরভাবে সাজালো কাজ করেছি সেগুলো অনেকেই জানেন আচ্ছা এরপর আসেন পরে কোশ্চেনটা দুই নম্বর ভ্যানিটি ফেয়ার ইজ এ নোভেল রিজেন বাই এখানে একটা অতিরিক্ত তথ্য আছে বলবেন যে একই কোশ্চেন কেন দুইবার দিলাম এটা একচল্লিশতম বিসিএস আসছে এখানে বলছে ভ্যানিটি ফেয়ার একটা নোভেল এখন আপনাকে নেক্সট ইয়ারে কোশ্চেন করবে ভ্যানিটি ফেয়ার হোয়াট কাইন্ড অফ লিটারারি মানে এটা কোন ধরনের লিটারেচার বা কোন ধরনের সাহিত্য তখন আপনার অপশনে দিবে পয়েম নভেল হিস্ট্রি হ্যাঁ বা স্টোরি এরকম কিছু আপনাকে ইউজ প্রশ্ন করবে সো এটা আসলে কি এটা একটা নোভেল তো আপনাকে এই জিনিসটাই মনে রাখতে হবে তাহলে ডাব্লু এম থেকারে বা উইলিয়াম ম্যাকপেস থেকারে হচ্ছে নোভেল লিখছে সবই নোভেল আর একটা জিনিস মাথায় রাখবেন সেটা হচ্ছে ভিক্টোরিয়ান যুগে অধিকাংশই হচ্ছে নোভেল নিয়ে লেখালেখি হয়েছে সো ভ্যানিটি ফেয়ার হচ্ছে একটা নোভেল এটা লিখছে কে
in India. K India the Jamal Bhun Kurtz. Who was born in India? Who was born in India? Ekhane answer to Kyab. Who was born in India? K India the Jamal Bhun Kurtz. Answer to D number. WM Thakare. William Macbeth Thakare. Answer to WM Thakare. Amra Bolsilam, WM Thakare, Kolkata the Jamal Bhun Kurtz. এবং তার মৃত্যু হচ্ছে লন্ডনে আমরা কিন্তু দুটো তথ্য নিয়েছিলাম প্রথম দিকে তো ডব্লিউএম থেকারের সম্পর্কে এর বেশি আমার আর বলার কিছু নাই আপনি শুধু ওই ভ্যানিটি ফেয়ারটা কয়েকবার পড়বেন যদি সামর্থ্য থাকে সুযোগthan তাহলে আপনি ভ্যানিটি ফেয়ারের ডিটেইলসটা একটু পড়ে নেবেন আর নাইলে দরকার নেই মানে খুব চাপেন না সাহিত্যে সাহিত্যে চাপ নেওয়া যাবে না সাহিত্যের চাপের যে মূল ক্লাসগুলো সেগুলো হচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের উপরে আমি বারবার বলতেছি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার থেকে 4টা 5টা 6টা পর্যন্ত প্রশ্ন হয় আর বাকিগুলো থাকে আপনি এমনিতেই 15টার বিসিএস এর প্রশ্ন আসলে আপনি 11 12 টা পারবেন যদি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কে আপনি ভালো করে জানা থাকে ক্লিয়ার তাহলে উইলিয়াম ম্যাকবেথ থেকে এই পর্যন্তই আমরা আরেকবার একটু ওনার উপন্যাসগুলো এক নজরে দেখে নেব যেগুলো খুব জরুরি এই যে এখানে লেখা আছে বাংলায় উপন্যাস মনে রাখেন মানে নভেলস তাহলে মেনস ওয়াইফস পেন্ডেন্টনেস নিউ কামার্স ভার্জিনিয়াস ক্যাথারাইন আর ইয়েলো পুশ পেইফারস আর হচ্ছে ভ্যানিটি ফেয়ার নেক্সট তাহলে এই ছিল হচ্ছে উইলিয়াম ম্যাকবেথ থেকে আরে ক্লিয়ার তাহলে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম উইলিয়াম ম্যাকবেথ থেকে আরে রবার্ট ব্রাউনিং আজকের আলোচনা শেষ রাইটার রবার্ট ব্রাউনিং আমরা খুব সহজে শেষ করব ইনিও ভিক্টোরিয়ান যুগের কবি তাহলে আমরা ভিক্টোরিয়ান যুগের চুজ করা বা পছন্দ করা যে রাইটারদের নিয়ে ক্লাস নেচ্ছি এই রাইটারগুলো থেকে ইনশাআল্লাহ প্রশ্ন থাকবে বলে আমার অতীত রিসার্চটা তাই বলে তো রবার্ট ব্রাউনিং রবার্ট ব্রাউনিং সম্পর্কে আমরা যদি একটু কথা জানি সেটা হচ্ছে আঠারোশো বারো সালে সাতই মে খেয়াল করেন ভিক্টোরিয়ান যুগ মানে আঠারোশো বারো সাল টালে এগুলোর দিকে জন্ম এদের হ্যাঁ আচ্ছা রোমান্টিকের পরে আসলে ভিক্টোরিয়ান হ্যাঁ আপনারা জানেন কি না রোমান্টিকের পিরিয়ড হচ্ছে সতেরোশো আটানব্বই থেকে আঠারোশো বত্রিশ এখন এই এর আঠারোশো বত্রিশের পর থেকে যারা লিখেছে যেমন ওনার জন্ম আঠারোশো বারো সালে কিন্তু উনি ওনার লেখালেখির স্বর্ণযুগ কিন্তু বত্রিশের পরে দ্যাটস ওয়াই এই রাইটারদেরকে ভিক্টোরিয়ান যুগের মধ্যে দেখানো হচ্ছে ঠিক আছে তো ভিক্টোরিয়ান যুগের রাইটাররা এমন না যে আপনার জন্ম ভিক্টোরিয়ান জন্ম অনুযায়ী আসলে ভিক্টোরিয়ান না তার কার্যক্রম অনুযায়ী তাকে ভিক্টোরিয়ান বলা হচ্ছে তাহলে রবার্ট ব্রাউনিং হচ্ছে ভিক্টোরিয়ান যুগের রবার্ট ব্রাউনিং কোন যুগের ভিক্টোরিয়ান যুগের প্রথম কথা শেষ দ্বিতীয় কথা হচ্ছে উনি লন্ডনের কি লিখছে কেম্বা ওয়েল তার বাবা ছিলেন ব্যাংক কর্মচারী মা সঙ্গীত শিল্পী ভালো কথা ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবেতে সমাধিস্ত এই যে সব খালি ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবাদিতে সমাধি কায় সমাধি দেয় এক জায়গায় সব সমাধি সাহিত্যকর্ম রবার্ট ব্রাউনিং অমর হয়ে আসেন ড্রামাটিক মনোলগ মানে হলো না মানে এটাকে বলা হচ্ছেন স্বগতিক্তমূলক নাটক স্বগতিক মানে স উক্তি করে বা নিজে নিজে উক্তি করে যে নাটকগুলো হয় একা একা সেগুলো হচ্ছে স্বগতিক্ত নাটক উল্লেখযোগ্য কিছু কাব্যগ্রন্থ আছে তার এই উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো আমরা পড়বো যেখান থেকে আমাদের প্রশ্ন হতে পারে তাহলে আমরা কাব্য পাচ্ছিও না উপন্যাস পাচ্ছি না পরে এ সোল ট্রাজেডি এ সোল ট্রাজেডি সোলস ট্রাজেডি ড্রামাটিক পার্সোনাই ড্রামাটিক পার্সোনাই ড্রামাটিক লিরিক্স ড্রামাটিক লিরিক্স ম্যান অ্যান্ড ওয়েমেন ড্রামাটিক রোমান্সেস আর একটা হচ্ছে প্যারাসেলসাস প্যারাসেলসাস এইগুলোর মধ্যে এখন আমি যদি বলি স্টার দিবেন কোনটাতে সেইখানে যাওয়ার জন্য আরেকটু দেখি ড্রামাটিক ড্রামাটিক ইডিওলস ড্রামাটিক ইডিওলস আর একটা হচ্ছে পলিন সরদেলা পলিন সরদেলা পনিন পলিন আর হচ্ছে সরদেলা আপনি ড্রামাটিক ইডিওলস আর হচ্ছে পড়েন উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ড্রামাটিক লিরিক্স ম্যান অ্যান্ড উইমেন এই ম্যান অ্যান্ড উইমেনটা একটু জরুরি কারণ এইটার সাথে আবার অনেক জায়গাতে ম্যান অ্যান্ড উইমেন দিয়ে অনেক রাইটারের সাহিত্য আছে তখন আবার বিপদ যেন না আসে ঠিক আছে আর প্যারাসেলসাস ওই রকমভাবে আসেনি এখনও পর্যন্ত সো এই রাইটারের কোশ্চেন খুব বেশি আসে নাই যে কটা আসছে সেই কটা নিয়ে আলোচনার জন্য আরেকবার একটু চোখ বুলিয়ে তাড়াতাড়ি দেখে নেন কী কী আছে সোল ট্রাজেডি ড্রামাটিক পার্সোনিক ড্রামাটিক লিরিক্স ম্যান অ্যান্ড উইমেন ড্রামাটিক রোমান্সেস আর হচ্ছে প্যারাসেলসাস এদিকে ড্রামাটিক ইডিওলস ইডিওলস তারপরে হচ্ছে ইডিওলস আর হচ্ছে পলিন সরদেলা উল্লেখযোগ্য কবিতা এই হচ্ছে আমাদের প্রধান টার্গেটেড যে পয়েন্ট সেটা হলো দ্য প্যাট্রিয়ট দ্য প্যাট্রিয়ট কে লিখেছেন এই কোশ্চেনটাই বারবার ঘুরে ফিরে আসে সেটা হচ্ছে রবার্ট ব্রাউনিং প্যাট্রিয়ট কে লিখেছেন বলেন রবার্ট ব্রাউনিং 
এরপরে দা পাইজ অফ দা হেলরিয়াম তারপর হচ্ছে লাস্ট ডাসেস রিং অ্যান্ড দ্য বুক রাবি বিন এজরা অ্যান্ড্রিয়া ডেল সার্টো তারপর হচ্ছে কি লিখছে ফ্রা লিপিলিপি ফ্রা লিপিলিপি সো এইগুলোর মধ্যে আমরা আনসার করব সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে প্যাট্রিয়ট কবিতা এই প্যাট্রিয়ট কবিতার সাথেও আবার বেশ কিছু সমস্যা আছে অন্য রাইটারদের তো সেগুলো আমরা হয়তো পরে গিয়ে জানতে পারবো এখন আপাতত এতটুকুই যথেষ্ট তাহলে আমরা এখান থেকে জানবো রাবি বিন ইজরা দ্য প্যাট্রিয়ট লাস্ট দাসেস লাস্ট দাসেস ওকে উল্লেখযোগ্য কিছু নাটক আছে তার দেখেন স্টার ফোর্ট স্টার স্টার ফোর্ট স্টার ফোর্ট নাটক এ বোল্ড ইন সিকুয়েশন পিপা পাসেস কলম্বাস বার্থ দে দ্য রিটার্ন অফ দ্য ড্রাসেস রিটার্ন অফ দ্য ড্রাসেস এই যে এগুলোর মধ্যে অত বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু নাই তার মানে আমরা দেখলাম যে রবার্ট ব্রাউনিং এর নাটক আছে কবিতা আছে স্ক্রিনশট দিবেন আর হচ্ছে কাব্যগ্রন্থ আছে বই তো আছে সবার কাছে যা আমি তো বলছিলাম যে বই নিয়ে পড়তে বসবেন তাহলে পড়তে বসলে আপনি বইতে দাগাতে থাকবেন আমি কোনটার উপর গুরুত্ব দিচ্ছি আপনি কিন্তু একই সাথে বই পড়া শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ আর আমি যতক্ষণ কথা বলি ততক্ষণে বই আপনার তিনবার পড়া হবে আর সাথে সাথে আমার কথা শুনলে একেবারে একবারে ব্রেনে হিট করবে তো যাই হোক আমরা এখন এমসিকিউতে চলে যাই এই যে দেখেন প্রথম প্রশ্নটা দা প্যাট্রোয়েট কবিতাটি কে রচনা করেছেন প্যাট্রোয়েট কে লিখেছেন মানে এই প্রশ্নটাই প্রথমে এখানে পাওয়া পেন আপনি আমি বলেছি যেগুলো বারবার আসে এগুলো হচ্ছে সেই টাইপের কোয়েশ্চেন তাহলে প্যাট্রোয়েট কবিতাটি কে রচনা করেছেন আনসার হচ্ছে রবার্ট ব্রাউনিং প্যাট্রোয়েট কে রচনা করেছেন বলেন প্যাট্রোয়েট রচনা করেছেন হচ্ছে রবার্ট ব্রাউনিং রবার্ট ব্রাউনিং আনসারটা হচ্ছে বি নাম্বার এরপরে এই যে এইখানে আমি আপনাদের যেটা ব্যাখ্যাটা রেখেছি অবশ্যই প্রয়োজন তাই রেখেছি পড়েন পড়েন এটা পড়লে বুঝবেন এখানে এই যে প্যাট্রিয়েট আর হচ্ছে প্যাট্রিয়েটিজম এই যে দেখেন প্যাট্রিয়েটিজম প্যাট্রিয়েটিজম হচ্ছে স্যার ওয়াল্টার স্কটের একটা পয়েট্রি বা কবিতা প্যাট্রিয়েট হচ্ছে রবার্ট ব্রাউনিং এর কবিতা তার মানে অনেকেই এই জায়গাটা যদি ক্লিয়ার না থাকেন একটা হচ্ছে প্যাট্রিয়েট আর একটা হচ্ছে প্যাট্রিয়টিজম একটা হচ্ছে প্যাট্রিয়ট আর একটা হচ্ছে প্যাট্রিয়টিজম একটা হচ্ছে প্যাট্রিয়ট আর একটা কি প্যাট্রিয়টিজম এই দুটো ক্লিয়ার তাহলে এখানে আনসারটা হচ্ছে প্যাট্রিয়টিজম এটা ওয়াল্টার স্কোটের একটা পয়েট্রি ওয়াল্টার স্কোটের একটা পয়েট্রি নেক্সট দ্য প্যাট্রিয়েট ইজ এ পয়েম রিটার্ন বাই দেখেন প্যাট্রিয়েট একটা পয়েম যেটা কার দ্বারা লিখিত লিখা হয়েছে প্যাট্রিয়েট একটা পয়েম আবারও সেই সেইটাই রবার্ট ব্রাউনিং প্যাট্রিয়েট লেখা হয়েছে কার দ্বারা রবার্ট ব্রাউনিং ছয় নাম্বার ব্রাউনিং ওয়াজ দ্য কম্পোজার অফ এনি অফ দ্য ফলোইং পয়েমস বলছে রবার্ট ব্রাউনিং বা ব্রাউনিং ওয়াজ দ্য কম্পোজার ব্রাউনিং কম্পোজার ছিল অফ এনি অফ দ্য ফলোইং পয়েমস মানে কোন কবির কম্পোজার ছিল আনসারটা হচ্ছে তিন নাম্বার অ্যান্ড্রিয়া ডেল সার্টো অ্যান্ড্রিয়া ডেল সার্টো ব্রাউনিং কম্পোজার ছিল কোন পয়েমের অ্যান্ড্রিয়া ডেল সার্টো সাত নাম্বার হু এক্সেলস ইন ড্রামাটিক মনোলগ এই যে ড্রামাটিক মনোলগে কে দক্ষ বা সুদক্ষ ছিল ড্রামাটিক মনোলগে সুখ কে দক্ষ বা সুদক্ষ ছিল সাত আনসার হচ্ছে দুই নাম্বার রবার্ট ব্রাউনিং ড্রামাটিক মনোলগে দক্ষ ছিল বা সুদক্ষ ছিল রবার্ট ব্রাউনিং আনসার হচ্ছে বি নাম্বার নয় নাম্বার আবার সেই প্রশ্নটাই ঘুরিয়ে করা হচ্ছে ড্রামাটিক মনোলগ ইজ এ টাইপ অফ পয়েম অজ মেড পপুলার বাই তো ড্রামাটিক মনোলগ এক ধরনের একটা কবিতা স্বগতিক্ত কবিতা যেটা নাটকের মতো করে হচ্ছে একজন কবি উপস্থাপন করে তো ড্রামাটিক মনোলগ এক দ্য পয়েম ওয়াজ মেড পপুলার বাই এটা কার মাধ্যমে পপুলার হয়েছিল বা বিখ্যাত হয়েছিল আনসারটা হচ্ছে রবার্ট ব্রাউনিং তাহলে রবার্ট ব্রাউনিং এর সাথে একটা কথা জড়িত সেটা হচ্ছে মনোলগ ড্রামাটিক মনোলগ আচ্ছা নয় নম্বর হুই ইজ নট রোমান্টিক পয়েট মানে কে রোমান্টিক পয়েট না এখানে আমরা কয়েকজন কবির নাম লিখেছি রোমান্টিক পয়েট না কে আনসারটা হচ্ছে উইলিয়াম অর্সদ কিটস শেলি নাকি ব্রাউনিং আমরা কিন্তু রবার্ট ব্রাউনিং পড়ছি এবং রবার্ট ব্রাউনিং এ পড়েছি উনি হচ্ছে ভিক্টোরিয়ান রবার্ট ব্রাউনিং হচ্ছে ভিক্টোরিয়ান যুগের কবি ভিক্টোরিয়ান যুগের ওকে তাহলে এখানে নয়ের আনসারটা হচ্ছে ডি নাম্বার দশ ড্রামাটিক পার্সোনা ওয়াজ রিটেন বাই আনসারটা হচ্ছে দুই রবার্ট ব্রাউনিং ওই সেই একই কথা ড্রামাটিক সংক্রান্ত যে কথা আছে তাহলে ড্রামাটিক পার্সোনা লিখেছে রবার্ট ব্রাউনিং ড্রামাটিক পার্সোনা কে লিখেছে বলেন রবার্ট ব্রাউনিং নেক্সট এগারো নাম্বার হু ইজ দ্য পয়েট অব দ্য ভিক্টোরিয়ান এইজ কে ভিক্টোরিয়ান যুগের কবি 
এখন আবার কোশ্চেনটা একটু উল্টো করে দেওয়া হয়েছে ভিক্টোরিয়ান যুগের কবিকে আমরা এখন যাকে পড়ছি এই মুহূর্তে সে হচ্ছে রবার্ট ব্রাউনি সো কে কোন জায়গার কবি এগুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের আলাদা আলাদা সেপারেট ক্লাসগুলো ফ্রি ক্লাসের মধ্যে আছে শামসুন্ন আর শম্পা ভালো আছেন তো ওই সেই ফ্রি ক্লাসগুলোতে আপনারা দেখলে পাবেন যে এই ভিক্টোরিয়ান যুগের কবিদের মধ্যে রবার্ট ব্রাউনিং আছে এছাড়াও আছে হচ্ছে ম্যাথিউ আন্ডোল্ডো ভিক্টোরিয়ান ম্যাথিউ আন্ডোল্ডো কিসের ভিক্টোরিয়ান যুগের কবি সেটা অনেক আগে আসা একটা প্রশ্ন সো এই তো আপনাদের সাথে মোটামুটি আলোচিত হলো আজকের ভিক্টোরিয়ান যুগের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক আমরা পড়েছি প্রথমেই এখানে শেষ করলাম হচ্ছে রবার্ট ব্রাউনে আর আমাদের অলরেডি এই যে এক্সপার্ট ইংলিশ যে বইটা অর্থাৎ যেটা নিয়ে আমরা এতদিন ধরে কাজ করছিলাম আই মিন দুই হাজার চব্বিশ ভাষণ চব্বিশ ভাষণ কিন্তু বাজারে চলে আসছে এই যে আমার হাতে বইটা দেখতে পাচ্ছেন চকচকা বই সো এই বইটা অলরেডি আসে ফিল্ডে আপনাদের যাদের প্রয়োজন খুব দ্রুতই সংগ্রহ করে ফেলেন ঠিক আছে সো এই বইটা কিন্তু আপনাদের জন্য পারফেক্টলি যে কোনো জবের জন্য একেবারে বিসিএস ব্যাংক অ্যাডমিশন থেকে শুরু করে সকল প্রকার চাকরির জন্য একটা শ্রেষ্ঠ বই হচ্ছে এটা ক্লিয়ার সো এখানে কোনো অবেলা করা যাবে না একটা বই থাকলে আপনার সারা জীবনের জন্য কমপ্লিট এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তিন হাজার প্লাস আপডেট কোশ্চেন যেটা বাংলাদেশের কোনো বই এখন পর্যন্ত দেয়নি সো পুরো বই ঘাটলে আপনি হাজার তিনেক আপডেট কোশ্চেন পাবেন যেগুলো সমন্বয়ে আপডেট রেফারেন্সের মাধ্যমে আপনাদের এখানে বইটাকে সাজানো আছে তো ঠিক আছে আজকের মতো এই পর্যন্তই ভালো থাকেন